Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će i moji prijatelji. Zajedno ćemo biti lokalne kafane i restorane koji kriju najneobičnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Sada još sam ja, gurman. Poslednjih godina u Srbiji, a naročito u Beogradu, sve je više restorana azijske kuhinje. Najrazličitiji, egzotični ukusi i mirisi privukli su moju današnju gošću Danku i mene, pa smo rešili da se nakratko odmorimo od balkanskih specialiteta. Isto što od naše domaće kuhinje nalazi se Tajland, čiji se specialiteti spremaju u beogradskom restoranu Tao. Ne postoji gurman koga bi ovakva mešavina slano kiselih i slatkih nijansi ostavila radnodušnim. U restoranu Istok ne očekuje nas ništa manje eksperimentisanja. Ovdje se služe vijetnamske džekonije, od letnjih rovnica sa govedinom ili škampima, preko prženog pirinča sa kimčijem i jajetom na oku, pa sve do mango salate i karamelizovane svinjetine. Sve su to stari azijski specialiteti koji se na prvi zalogaj mnogo razlikuju od balkanske kuhinje, ali podjednako svaju srca i nepca pravi gurmana. Samo ako ste spremni da probate. Dobar dan, dragi gledoci. Moje ime je Dejan Dragićević i kao što znate, ja sam gurman. Danasća epizoda će biti malo drugačija. Moje gošće je dama, prvi put u našem serijalu, Danka Selić, direktorka Beogradskog sajma. Idemo da obilazimo azijske restorane. Čeka me i moram da požurim. Poštovanje, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si mi? Evo, odlično, ti? Nikad bolje. Prvi put u emisiji imam damu i veliko me zadovoljstvo. I hvala ti što si pristala. I idemo danas da obiđemo restorane azijske. U, azijske, to mi je savršeno. Moš, moš, ti si bila. To je dobro, lepo iznenađenje. Savršeno. Da krenemo. Hvala. Izvoli. To je taj čuveni restoran. Tajland, Tajland, pogledaj. Tajlandu u malom. A, kod da se pogledaj. Ovo je šare mandala koje stvarno svaka ima svoju simboliku. I ja mislim da to treba taj tamo deo da se prebaci ovde kod nas. Beograd je veliki grad, imamo različite restorane. Evo ovo je tajlandski, se kaže čisti tajlandski. Evo slonovi su na... Slonovi, zlatni buda. Kako beše ovo njihovo budo? Pogledajte ovaj budo. Budo je DNA je poprlično različito od onog budo kako mi znamo. Da, da, da. Nije isti fizički presvedak. Onaj kineski je malo bujniji, što se kaže, sa većim izrazim oblinom. Jeste, ovi su uhaljini, njihovi su prirodni, što se kaže, atmosfera ovi zlata. Zato što Tajland je samo uživanje. Da, 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 lepo vreme. Jeste, lepo vreme. Ali mnogo zlata imaju, to sija, sve pljašti, šljašti. Pa. Koja je njihova valuta tamo? Bat. Bat. Jest. Ere, ambijent. Koliko vredi bat? Da, da, da. Ja mislim da je neko oko 3200. Tako da. Ovo vredi milion bat. Evo, ko da sam Tajland? Moja preporuka, belo vino. Hvala. Molim, dok i šta se pije u tim krajima? Pa najviše se pije pivo. I pije sad neki neki čudan viski koji nije jak kao naš. A, drugačiji? Drugačiji je blaži, ali piju i pirničano vino. To je nešto kao sake ili? Pa, sake i pirničane rake, a to je malo, ali tamo je malo velika, znate da je velika vlaga i malo više vruće. I onda baš to nešto neko što više alkohola nije baš tako vrušio. Da, da, da. Dobro, ti si tamo živeo? Živeo sam i završio sam tu akademiju. 
To je Cordon Bleu. Cordon Bleu, da. Vidim da je gore diploma. Da, francuska je škola. Ta cela akademija ima svuda na svetu, ali u Bangkoku baš ima samo za taj ocek, pošto su izbog začina svežih, izbog šefova i to je samo ta... Znači, nigde više ne može završiti za taj. Jao, koliki su porcije. Pa dobro, ne moramo sada pojedemo, ma da mi idemo. Jesu to standardne porcije? Standardne su porcije. Ja sam više da pričaju kako nisu mogli da pojedu. Tako, ako, ako. Da je malo. Bolje tako, bolje tako. Ovo su rolnice, ovo što kaže vi. I oči moraju da sice. Da, pa tako bi trebalo. Prvo nakrnim oči, tako je za sve. Da, da, da. Ovo je simpatišno. Mada je na slici mnogo veći. Pa, možda, možda. Ovo meko. Mislim, kako za koga, znači ovo je nemoguće pojesti. Ovo je slatko, ovo je tek slatko ljuti, ovo je soja. Dobro. Ovo je me kimči, ovo je oyster sos. Dobro. Ovo je malo ljuće, tako da nemojte. Ovo je riblje sos. Karakteristično za njih je da imaju kao ying i yang, je li tako? Uvijek je, da. Malo... Nešto mnogo ljuto, mnogo... I onda sa druge strane... Naravno, naravno. Ako bude trebalo još nešto... Yang plad, je li tako? Tačno. Hvala, hvala, hvala. Prijetno. Dank, izvoli. Sad ćeš te rovnice. Hvala. Pa ćemo li sa štapićima da jedemo ili... Ja ću da provam sa štapićima, nisam dugo trenirao, ali volim ga, volim tako te izazove. Pa kakve su ovi štapići, pogledaj koliko ih imaju, to je baš... Ovo su ti ovi baš njihovi tajlanski, ovako zlatno, oni su svi u zlatu. Da, oni su u kraljevinu. Da, 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 kraljevina. Ovo su, ovi ovako su Koreja. Slični su japanski, tupi na vrhu i metalni su. Na vrhu malo nazubljeni, tako se laše hrana hvata. Ja ću uzeti ove kineske, oni su pravo u gani isti, onako, i oni budu obično duži, da bi mogli da dobace, kad ostane poslednje početi na tanjeru, na veliki stolovi, nego su najlekši. A ovo su japanski. Oni su interesantni što mogu da budu od različitih materijala. Drvo, slonovača i oblike tup na vrhu i sužavaju se. I ukrašeni su. A ukrašeni su zbog toga ritualno. Znači, za svadbi, da jedno, za razne manifestacije, uvek imaju nekad načenje po sebi. Onako su delaju najinteresantnije i najbolje. I na kraju su opet tajlanske. I na ponovno tajlanske, da. Ali ja sam nekako navikon ove kineske, pa ćemo da provamo. Zoki, izvini, može jedna pitanica, molim te, ako nisi guži. Pričaj mi tamo o simbolu, o slonovima, o svadbama, nešto ti živa si tamo drugačije, kad neko živi tamo... Pa drugačije, kad se ovdje na odmori malo... Tako je, tako je, koji je svuda, nego kad ti provedeš neko vreme sa ljudima... Pa prijatelji su, prihvatite kao slon. Prihvataju, da. Pogotovo nas, malo im čudno to zvuči, jer misli da sam rus, ali nisam, naravno. Da, da. A što se tiče svadbi i tih ostalih stvari, ceremonija, to su obično svi da idu na plažu i obično je da slon dovede mlad. Slon im je vrlo važna stvar u natalnom. Sad ne strpenemo, očekujemo. Azijski udar. Azijski udar, ali srpska porcija. Dobro, pa, klasik. Pa se onako predjela... Pa može, može sada se pravo samo polako. Patka pravamo, mlevena svinjetina s dostikom. Dobro. Jedno od poznatijih njihovih jela. Pržene nudle, miks raznog povrća i sojena klica koja ide u njihovo najbolje jelo, pa taj na svetu, ali to nije baš onako primavljeno sada slikne pa smo uzeli za to. Dobro, dobro, dobro. I tamo je specialitet, odnosno oni najviše jedu, što je jako čudno za nas, svinjetinu i škamp. Da, da, mi to, mi to, tu varijantu nemamo. Ta varijanta bi kod nas, ali je vrlo ukusna i uopšte se ne primećuje ta razlika, kao naravno kod nas postavljamo i zbog začina i zbog svega što stavljamo. Moguće da je blizina mora, u principu ovo je i slično našem jelu. Priprema za sarmoć, tako? Pa od prilike, da, ne bi baš rekla da je za sarmoć, ali nešto slično svakako.
Ja mislim da je ovo svaku pohvalu. Jeste, mogli smo i sediti napolju da je malo lepše vreme, to ćemo sledeći put, bit će fantastično. Predijelo je vrh, stvarno. Jeste, prolaće ronilice su bile fantastične. Fenomeno, pravi. I bao banci. Jeste, jeste, jeste. Jeste, to je onako autentično. Oduše je bilo me testo, testo je fenomeno, ne mogu, na nešto me podsjeća, kao kao polu slatko nešto naše što je, ali tako mekano i softano, to je to. Što je najbitnije je lagano. Da, da, da. Što je najvažnije je lagano. I glavno jelo, patka, kako još ide, ne znam, nija, pravo, onako lepo mleveno meso. Boranija mi se najviše dopada, ona, ona, hrskava, dala mu, dala mu notu. Sve u svemu, čista desetka. Jeste, što je, to je zaista tako. Idemo dalje, ja sam domaći. Idemo dalje, ja se slažem. Izvoli. Danka i ja smo hrabro i velikog apetita nastavili da istražujemo meni dalekog istoka. Naša sledeća destinacija je restoran Istok. Počev od pad taja sa pirinčanim nudlama, hokijana sa lignjama i ostali gurmanluka, čije nazive nije lako zapamtiti. Shvatio sam da ovo možda nije hrana koju jedem svakodnevno, ali sam obećao sebi da ću dolaziti češće. Začini i delikatni način pripreme tradicionalne azijske kuhinje dugo će ostati u mom sećanju. Evo, Danka, ovo je čuveni restoran. O, poštovanje. Dobar dan, dobar dan. Ovo je Danka, Nami. Nami, da. Traga nam je. Nice to meet you too. Restoran je vijetnamski ili? No, vijetnamska, vijetnamski, tajlanski i korejski. Mnogo je simpatično ovde, pravi jedan koji imam utisak da sam negde ovako na istoku. Evo, čim ono, ko da sam na pirinčanim poljima, a? Onako. Ne znam da li ste primetili, ali ovo mi je odmah palo da su ovo štapići u stvari. Da, 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 štapići. Štapići? Originalno, originalno. Da, da, da. A i žabice za pare. Da. Je tako, smej se dira, smej. Kažu kad se, kažu kad se žaba protrlja. Ja sam, ja imam ovo u kancelariji. Aha. Inače žabu, znači poklonim kao kolega. Da li radiš? Da, da. Da. Nikad nisam probala Prosecco sa džumbirom. Ovo je fenomenalno. Naravno. Drugačije, osvežava. Da, da, da. Nami, pa šta si nam ovo sve spremila? Ok. Ove dve, ove tri stvari su vjetnamske, vjetnamska jela. Ove su fish buns. Što su, ban su kao neki street food vijenamske i ove su summer rolls, što unutra ima salata, ima rice noodles i, i, how do you say, wrapper? I okolo je od pirinča, pirinčani papir, onaj koji se naprska na fajtalicom i umota se, tako? Mislim da da. Onda imamo patai, što je kao nacionalno jelo tajlansko. To je moje omiljeno jelo. Da, i moje. I tvoje. Da, da, da. To je kao, možeš da nađeš to na Tajlandu svuda. Vidim da se da se limeta koristi, lime se koristi najviše. Da, da, da. Limun ne. Ne, nikada. Znači limeta, lime. Samo limeta. Majka, kako ćemo? Kojim ćemo redom? Evo, ovako ćemo. Znači, za početak ćeš ti da probaš ovu čuvanu supu. Vom Tong. Pošto si toliko pričao o njoj. Jeste, 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 jeste. Ali moraš da znaš da moraš sajedno sa ovim, tako nam je rekla. Da, da, da. Ja ne znam da li se ovo ili ćeš ti da promašaš. Opa, ovo. To je čist. Ti ćeš da probaš pa ćeš meni da kažeš da li je dobro. Čist i udneći bujen. Da. Ima miris fenomenala. Kao teleća negde Meni je miriš malo i na cimet, ne znam, pripostavljam da ga nema, ali uvijek nisam. Jeste, jeste, ja sam sa nosa malo parisan. Da. Carska, carska. Nije ljuta. Nije uopšte ljuta. Nije, nije. Ali i uopšte ne ljuta. Da. Uzmi rolnice zbog sosa. Znači, mislim, rolnice su stvarno lepe. Sad će da dođe moja. Precizno sam do izražaja. 
Ja, trening je vrlo bitan. Ja ću da treniram sljedeću. Nego, ti si, što se kaže, veoma skromna žena, pa ne želi o tome da pričaš i pomijela si me o tome. Ali ja hoću da svi znaju da si ti bila 2016. godine izabrana za poslovnu ženu godine. Pa dobro, zato što ja izbegavam da kažem da sam ja bila poslovna žena godine, nego je bio tim Beogradskog sajma. Pa malo li je. Nagrada je bila u tom momentu ta koju sam ja kao neko ispred svih njih preuzeo, ali zaista sam na svakom koraku i uvek to pokušao da naglasim da to nije nagrada moja, nego da je nagrada pre svega Beogradskog sajma. To je nešto što je i ekonomski institut na kraju krajeva te godine i bio definisao da je veliki doprinos Beogradskog sajma na uticaj privrede grada i države. Hrana je stvarno fantastična, ja ne znam. Fenomenal. Svega ovoga najviše mi se dopalo, ipak na kraju, iako sam odbijela da ga probam. Vidi se ono je prazno skroz. Znači, odbijela sam da probam, ali je zaista vrlo ukosno. Sve je fenomenal, stvarno nema, nema zamerike. Bogat su različitih ukosa, boja, mirisa, svega. Jeste, jeste. Na sve strane... Pune su oči i mnogo novih mirisa ima. Novi mirisi koje stvarno mi na neka ispo navik i meša se slatko, kiselo, ljuto, slano. Ali se sve savršeno slaže. Malo je drugačiji za nas, ali vredi probati. Uvek treba nešto novo. Ovo je sad moji pet minuta, to znaš. Ja slatko ne jedem, ali... Ne jedeš slatko. Nikad. Moraš da probaš ovaj ananas. A, probat ću. Znači, ovo je ananas sa tri začina. So, šećer i čili. I čili, da. Kažu da vraća elektrolit. Jeste, i to je običaj posle hrane svakako da se uzme ananas zbog masti i zbog svega ostalo. Ako je nešto i bilma da smo rekli da je ova kukinja najbolja. Kažu tako, kažu tako. Da nema da ima izuzetno nizak procenat maske, ali kako god uvijek ananas najbolje rečenje. Da, svaki zrče. A što si ti to izabrlo? Ovo je kimči. Zabrali smo malo prega rezikajme. Ja ga obožavam. To je kineski ukiseljeni fermentisani kupus koji ima osam začina. Čak ima i pasta od gambora, pasta od ribe, ljuto, slano, slatko i mi kod nas ovde ne znam kada ga oni jedu. Iskreno moram da priznam da miriše kao kiseli kupus. Sad ćeš mi ti reći kakav je ukus. Da se bocka od neko piće, odlično. Ja bih ipak da pređem u moju čokoladu. Ja sam ti spremila, a pored prodavnice smo prošli malo pre jednu fantastičnu cigaretu. Molim te, molim te. 12 godina star. 12 godina, da. Ne znam tačno kako se zove, nemam trenutno naučar, ali kažu da je izuzetno kvalitet 12 godina stara cigareta i u toj klasi jedna od najboljih. Merci beaucoup. Ko bi rekao da može od ovih azijskih jela se pojede ovako puno? Da, zato što ljudi imaju predrasu da je u stvari fantastična kuhinja u pitanju. Meni se dopada, znači sve je bilo od početka do kraja. Jasno. Sad vraćamo film, ona čorba, čista junetina, neki biznik sa goveđim bujonom, puno hrane, to je valjda čisto, tipično vijetanska hrana. Jasno, jasno, to je njihova nacionalna supa i ja mislim da je jedno... Ja nisam jela u stvari lepšu i bolje. Da, da, da. Nudle sa gamborima, vrh, vrh, pravi ukus, pravi. Ono što je bilo, prolične. Mislim da je najbolje, dobro, prolične rolnice. To je klasika, klasika, znaju to. Koje ima poprilično u svim, manje više u svim restoranima, ali na kraju, onaj biftek, jel biftek? Biftek je bio, sad nismo ga pomešali na vreme, ali vrhovski, vrhovski, odlišno meso, mekano. Nekad smo stavili onaj sos, on je baš dobro. On mu da, na eksploziju ukus. Ja sam gledala ovo sa strane žene, šta žene vole, šta bi im prijalo. Sve je bilo tip tako. U celokupni, da kažem, ambijent, ali stvarno nema šta. Odlišno, odlišno. Vrhovski restorani i za svaku prekporu. Ništa, gospodo. Od gurmana i gurmanke to bi bilo to, ili od dva gurmana, pa se vidimo. Na radne sedmice.